Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Ольга Уралочка Лайф. Напоминаю вам о том, что у меня появился новый обзорный канал, который называется «Галинка Малинка 2 обзоры». Ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях, но вы, конечно же, не забывайте переходить и подписываться, потому что, возможно, мои обзоры на Уралочку в ближайшее время будут выходить на моем новом обзорном канале. Канале. Ну что ж, ребят, вы знаете, хочется мне сегодня обсудить попрошаек. Вот попрошаек их деятельность на ютубе и сделать несколько интересных таких моментов и выводов. Вы знаете, не раз на мой канал приходили вот такие комментаторы, которые пишут подобного рода комментарии, мол, никто зрителей не заставляет. Уралочка с Сафаром не заставляют зрителей выкладывать свои деньги. Это сугубо личное дело каждого. Донатить или не донатить? Да, здесь я согласна. Это сугубо личное дело каждого. Никто, конечно же, не может прицепиться к зрителю и сказать, так, а ну-ка, давай-ка быстро выкладывай деньги на бочку, мне они нужны. Нет, конечно, они не заставляют. Они вводят людей в заблуждение. Они говорят о том, нажимают на святое, на здоровье, говорят о том, что вот, я бедная несчастная, я вам выкатила список да, своих заболеваний, свои деньги диагнозы. И что она еще сделала? Она сказала о том, что я бедная несчастная, нам не хватает денег на лекарства, нам не хватает денег на второй наколенник, денег просто нет. И, конечно же, любой нормальный человек прекрасно понимает, что здоровье – это самое святое и самое дорогое – это первостепенно. То, что есть у человека – жизнь и здоровье. И, конечно, когда многие зрители видят, да, что люди просят себе на здоровье, на какие-то лекарства еще на что-то, вы знаете, у них как пелена падает на глаза, отключается мозг, и они начинают думать, ах, конечно, бежим сейчас Олешке срочно помогать, потому что здоровье – это первонаперво, это святое. Так вот, друзья мои, еще хочется мне сделать акцент. Они не заставляют, они вводят людей в заблуждение. Потому что, понимаете, действительно здоровье – это самое святое. Да? А теперь давайте я приведу просто элементарный пример. К суммам не надо придираться, говорить, что можно на эти деньги купить нельзя. Давайте уметь как-то вот самое ценное, самое основное пытаться, так скажем, выдернуть да, смысл услышанного. Так вот. Просто при вашу пример. Вот, грубо говоря, у вас есть 5000 рублей. Вы сидите и думаете, так, что же мне сделать на эти 5000 рублей? А мне нужно, значит, либо купить лекарство и наколенник, грубо говоря, да, а потратить деньги на свое здоровье, либо на эти деньги я могу сходить в салон красоты, покрасить свои волосы, сделать себе маникюр или сходить куда-нибудь просто, так скажем, посидеть в кафешке, отдохнуть, расслабиться, вкусно поесть, вкусно попить, поехать на такси туда-сюда обратно. Скажите мне, пожалуйста, что выберет нормальный, адекватный человек? Вот я уверена, на все 100, на все даже 200 и 300 процентов, что нормальный, адекватный, здравомыслящий человек выберет, конечно же, не думая, не рассуждая, не размышляя, не думая ни секунды, ни минуточки, выберет, естественно, то, что важно, то, что первостепенно, конечно же, в первую очередь свое здоровье, да. А уже потом он скажет, ну вот если останутся деньги, я могу себе позволить сходить на маникюр. Если останутся деньги, Деньги, я пойду себе позволю, да, какую-нибудь там стрижку или покраску в салон красоты. Так делают все нормальные люди. Что показывает нам Уралочка, ребят? Ну, нужно же как-то уметь, я вот даже обращаюсь не к своим зрителям, да, а я имею в виду не к своим а, зрителям, которые, так скажем, поддерживают мою точку зрения, имеют точно такую же точку зрения по Уралочке. Я обращаюсь даже к тем здравомыслящим а, обожателям, которые сидят на канале Уралочки. Но нужно же прекрасно понимать, что Уралочка сделала абсолютно все по-другому. То есть она вообще вывернулась и сказала, вы знаете, вот на лекарства денег нет, на наколенник на второй денег я не нашла, но при всем при этом на свои, знаете, в своей реальной 
реальной жизни, она показывает нам, что вот деньги на такси у нее всегда есть, пожалуйста. Деньги на салон красоты у нее имеются. Денежки на маникюр у нее имеются. Денежки на поход в кафе она тоже нашла. Так получается что? Получается, деньги на лекарства – это не первонаперво, нет. Она решила для себя, скажет ничего, скажу про здоровье, и таким образом, да, извините, вот мне все накидают денег. Но они, конечно же, смотрят, смотрят на таких, как Лёлька Поберуха, смотрят на других блогеров, которые не гнушаются давить на самое сокровенное, давить на больную людскую мозоль, рассказывая о том, как срочно им нужны деньги. Так они вводят людей в заблуждение, да? Если бы она просто села и сказала, ребят, вот донат, вот я выставила реквизиты карт, вот кидайте на что хотите, да? Даже это было бы честнее, вот сказала бы, вот кидайте на что хотите, даже вот этот момент был бы честнее, потому что тогда бы люди сказали, ага, а, значит, она не сильно нуждается, ну вот захочу я любимому блогеру задонатить, допустим, 50, 100, 200, 300, 500 рублей, возьму и задоначу. Но здесь люди специально, целенаправленно сделали акцент на том, что им не хватает на необходимое, на самое необходимое, на лекарства, которыми срочно, в данный момент нужно лечить уралочку. Срочно нужно покупать на наколенники, на один наколенник деньги нашлись, на другой не нашлись, друзья мои, понимаете, как интересно интересно получается, то есть они знали прекрасно, на что надо давить зрителю, на что делать акцент, и, конечно же, зритель весь разный, кто-то начинает, как говорится, работать извилинами, да, прекрасно понимая, скажет так, подождите, стоп, как это так, деньги на машину были, соответственно, они должны быть где-то отложены, лежать в какой-то кубышке, женщина не бедная, да, у нее есть квартира, сейчас ей достанется пол маминой квартиры по наследству, плюс есть дачка, даже себе, в принципе, достаточно неплохая, да, то есть которую, за которую всегда можно тоже продать, выручить деньги и пустить на свое лечение и так далее. Ну, потому что люди нормальные, они привыкли рассчитывать на свои силы. Но нет, друзья мои, нет, эта женщина пошла дальше и решила, так скажем, нажать на больную мозоль и выложить просто, сказать, что вот реквизиты карта, а именно это нужно на лечение, вот сейчас предстоит лечение, не знаю, что-то лечение нам никакого особо никто не показал, но в любом случае, что самое интересное, спустя неделю после того, как собирали на вот это лечение, на это лекарство, на лекарство, да, на наколенники, теперь уже получается денежки на походы, на всякие разные кафешечки, на маникюр, на этой денежке есть всегда, пожалуйста. То есть человек сделал и показал четко, даже здесь мозгов у сладкой парочки не хватило на то, чтобы не демонстрировать какие-то моменты, затихариться, сделать вид, что они вообще сейчас слаще морковки ничего не едят. Нет, даже здесь мозгов не хватило. И вот вы знаете, когда мне приходят писать комментаторы, да, на мой канал подобного рода комментарии о том, что ну ведь они же не заставляют никого, я прекрасно понимаю, что либо это люди, которых не доходит смысл увиденного и услышанного того, что пытаются говорить обзорные каналы, дабы вот, вот этих зрителей, да, не вводили в заблуждение, да, либо это люди, которые приходят, обожатели той же Уралочки, которые, знаете, под личиной того, что нет-нет-нет, мы не Уралочки, но, конечно же, обожатели, ну, вот как бы они имеют право на это делать. Да, они не заставляют зрителей, еще раз говорю, они просто вводят людей в заблуждение, как раз-таки говоря о том, что нам не хватает на самое необходимое, на первостепенное, на лекарство. И, конечно, здесь уже когда, ну-ка, одна просит, простите, там на сено, да, другая там просит на море, а вот эта бедная несчастная сидит, просит на лекарства. Кому мы дадим? Да, конечно, вот этой, которая просит на лекарства, уралочки, которая бедная несчастная, на один наколенник насобирала, а на второй насобирать не смогла. Как так? Вы мне объясните, пожалуйста. У тебя лежат деньги, которые вы копили на машину, вы собирались машину покупать, то есть там должна быть приличная сумма денег лежать у тебя в загашнике. Тебе что? А, ты что, идешь, позоришься и собираешь с людей деньги? А через неделю у тебя не хватает мозгов, не пока твои походы в кафе, да, твои маникюры, твои салоны, там, стрижки, укладки и так далее. Нет, даже на это мозгов не хватило, ребят, понимаете? То есть демонстрируют, что у них все хорошо, все прекрасно, мы и фрукты накупили, и то купили, и все купили, не работая, при этом прося деньги на лекарства. Так вы тогда зачем на лекарства-то просите? Вы тогда доставайте, как все это делают нормальные люди, да, 
Все люди, кто-то когда-то что-то откладывает на жилье, да, там на, на какой-то дом построить, еще что-то, кто-то на машину, кто-то там, возможно, на еще какие-то моменты на отдых. Но если вот как раз-таки получается такая ситуация, да, ЧП, я бы сказала, когда срочно, вот внепланово надо что-то где-то как-то приобретать, люди залезают к себе в карманы и по своим карманам шарят, ну или как минимум обращаются, вернее, либо обращаются к своим родным и близким друзьям и знакомым, но не сидят с протянутой рукой. Я вот ни разу не видела, чтобы кто-то из соседей сел у меня с протянутой рукой и сказал, ты знаешь, я вот сегодня была у врача, а мне вот нужны деньги на лекарства. Ребят, ну согласитесь, это вот действительно смешно. И поэтому я не могу понять, как люди не слышат и не могут услышать, что да, никто никого заставить отдать деньги не может. Но люди могут ввести других людей в заблуждение, которые даже дальше своего носа, к сожалению, не видят. И потом... А если у человека есть деньги, который готов поделиться этими деньгами с кем бы то ни было, так лучше бы эти деньги люди отдали, помогли бы каким-нибудь детям, каким-нибудь взрослым, животным бездомным, да, которые вот так вот нуждаются в пропитании, которые не в состоянии себе заработать а, на еду, на какой-то кровь, да, на какое-то лечение, еще на что-то. Ну, опять же, это мое мнение. Ребят, пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо. Всех целую, всем пока.